দেখো মডেল সেভেন প্রুভ দ্যাট এ এম গ্রেটার দেন জি এম গ্রেটার দেন এইচ এম এ এম হচ্ছে অ্যারেথমেটিক মিন জি এম হচ্ছে জিওমেট্রিক মিন এইচ এম হচ্ছে হারমোনিক মিন তার মানে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে অ্যারেথমেটিক মিন হবে সবচাইতে বড় তারপরে হবে জিওমেট্রিক মিন তারপরে হবে হারমোনিক মিন কিন্তু দেখো কোনো ভ্যালু দেওয়া নেই যেহেতু কোনো ভ্যালু দেওয়া নেই তোমাকে লিখতে হবে ল্যাট যেহেতু কোনো ভ্যালু দেওয়া নেই তোমাকে ধরে নিতে হবে ল্যাট এক্স ইকুয়াল টু তোমাকে কয়েকটা মান ধরে নিতে হবে এখন কয়টা মান আমরা ধরবো ধরো তুমি এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ টেন টুয়েলভ ফিফটিন এরকম কয়েকটা মান ধরে নিতে পারো তুমি আমি মান ধরেছি কয়টা চারটি তুমি পাঁচটি ধরতে পারো কেউ দশটি ধরতে পারে তবে যেহেতু আমরা এটা প্রমাণ করব মান বেশি ধরলে পরে অঙ্ক বড় হয়ে যাবে সো বেশি ধরার দরকার নাই তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে ধরলেই চলবে তিনটা ধরলেও হবে পাঁচটা ধরলেও হবে ল্যাট এক্স ইকুয়াল টু আমরা জাস্ট ভ্যালু ধরবো তিনটা অর পাঁচটা পাঁচের উপরে গেলেও সমস্যা নাই তবে আপাতত যদি আমরা পাঁচের উপরে যাই আমাদের অঙ্কটা সমাধান করতে সময় বেশি নিয়ে নিবে এই জন্য আমাদের উচিত কম সময়ে যেন সমাধান করতে পারি তো আসো এখান থেকে আমরা বের করব অ্যারেথমেটিক মিন বের করব জিওমেট্রিক মিন বের করব হারমোনিক মিন এই তিনটা মিনি আমরা এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব তিনটা মিনি আমরা এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব তো আসো আমি বের করে দিচ্ছি প্রথমে আসো আমরা বের করি অ্যারেথমেটিক মিন অ্যারেথমেটিক মিনের জন্য আমি আনসারের সুবিধার্থে তিনটা বক্স করে নিই তিনটার মধ্যে তিনটা জিনিস বের করব ঠিক আছে আমি আনসার করার সুবিধার্থে তিনটা বক্স করে নিই তুমি তোমাকে বক্স করতে হবে এমন না জাস্ট তুমি কি করবা তুমি একটা আনসার বের করে আরেকটা করো তারপর আরেকটা করো আমি প্রথমে করব অ্যারেথমেটিক মিন অ্যারেথমেটিক মিন তারপরে করব জিওমেট্রিক মিন জিওমেট্রিক মিন তারপর হচ্ছে হারমোনিক মিন फर्मुला तुम्हें देखाईमेटिक मिन सूत्र একটা ডিভাইডের চিহ্ন দিব ডিভাইডের চিহ্ন দিয়ে উপরে লিখব সামেশন এক্স উপরে হবে সামেশন এক্স আর নিচে হবে এন এই তো ছিল আমাদের মিনের সূত্র মিনের নর্মাল সূত্র আমাদের এটা তো ঠিক আছে তুমি সামেশন এক্স বের করো তো তুমি যে মানগুলো বের করেছো এই সবগুলো নিয়ে সামেশন এক্স করো মানে হচ্ছে আমাদের পাঁচ দশ বারো পনেরো এই সবগুলা মান যোগ করে কত হয় আমাকে একটু জানাও সবগুলা মান যোগ করলে তোমার কত হয় আমাকে জানাও পঞ্চাশ ওকে সবগুলা যোগ করলে হয় পঞ্চাশ ফাইন এবং এখানে সংখ্যা ছিল কয়টা চারটি ছিল তাহলে এন এর মান ভাইয়া বিয়াল্লিশ ওকে তুমি যেটা বের করে ফেলছো এটা হচ্ছে অ্যারেথমেটিক মিন ওকে আমরা এবার যাবো জিওমেট্রিক মিন বের করতে তো জিওমেট্রিক মিন বের করতে চাইলে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রিক মিন বের করতে চাইলে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি আর একটা টেবিল করতে হবে কোন টেবিলটা করতে হবে তোমাকে আমি দেখাই 
জিওমেট্রিক মিন করতে চাইলে তোমাকে ছোট একটা টেবিল টানতে হবে টেবিলে জাস্ট দুইটা কলাম হইলে হবে ওকে একটা হচ্ছে এক্স একটা হবে শুধু এক্স আর একটা হবে লগ এক্স লগ এক্স এবং খুবই সিম্পল ভাবে আমরা ভ্যালুটা বের করব তোমাকে দেখাই এক্স গুলো আগে বসাই ফেলবো পাঁচ দশ বারো পনেরো এ মানগুলা কিন্তু কাল্পনিক আমরা নিজে থেকেই মানটা নিয়েছি প্রশ্নে মান দেওয়া থাকতে পারে নাও থাকতে পারে দেওয়া থাকলে ভালো না দেওয়া থাকলে কোনো প্রবলেম নাই আমরা নিজে থেকে ধরে নিব এবার তোমার কাজ কি দেখো ভাইয়া তুমি ক্যালকুলেটরের চাপো ক্যালকুলেটরের চাপো তো লগ ফাইভ ইকুয়াল টু কত লগ লিখে তারপরে ফাইভ এ চাপবা লগ ফাইভ মান কত জানাও লিখে লিখা যায় না জি ভাইয়া লক পনেরো মান কত সামেশন লগ একটুক হয়ে গেল এবার তুমি মিন বের করো আমরা বের করব জিওমেট্রিক মিন জিএম জিওমেট্রিক মিন জিএম জিএম এর ফর্মুলা হচ্ছে এন্টিলগ ব্রেকেট ভিতরে একটা ডিভাইডার চিহ্ন দিতে হবে मान बसाल बस चार दिए भाग कर ले मेशन शिफ्ट बाटने चपो शिफ्ट चाहपा लगे चपो 
शिफ्टे चापो लगे चापो दें ब्रैकेट दिए तुम लिखो पॉइंट नाइन एट सेवन फाइव ब्रैकेट आंसर आइन पॉइंट सेवेन टू नाइन पॉइंट सेवेन टू कारो ना आसले जाना नाइन पॉइंट सेवेन टू कारो जो आंसर ना मिले हाँ के जाना शेष करो इक् हारमोनिक मिन भर करारमोनिक मिन तुम्हें कलम बस दस बारो पंदो ओके कलम मानी वन के एक्सर मान दिए भाग करते हैं तो वन तो ऊपर एक्सर मान कत पांच तो तुम लिखो वन भाग फाइव वन भाग फाइव बसाओ जिरो पॉइंट टू तर लिखो वन भाग टेन जिरो पॉइंट वन तर लिखो वन भाग टुएल्व बसाओ पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो एट थ्री तपर लिखो वन भाग फिफ्टीन जिरो पॉइंट जिरो सिक्स सेवेन तुम्हें देखो तो है कि ना कारो झमेला हम जानाओ कारो जो झमेला है जानाओ ना सर ठीक है ओके लास्ट घरटार जुग लागे लास्ट घरटार जुग लागे जुग ता कर फिल लास्ट घरटार जुग कर ले कत है जाना पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट वन सामने जो लिखब उनो नीचे बसा सामेशन वन बस उल्टा ख्याल करो ये सूत्र सब सूत्र थे आलदा सूत्र फलो करो We know, HM, harmonic mean 
আর আমরা যে যোগফলটা বের করেছি এটা যাবে নিচে তাহলে আমরা যদি মান বসাই যদি মান বসাই কি হচ্ছে একটু দেখো আমার মান বসালে উপরে যাবে ডিভাইডেড চিহ্নের উপরে যাবে এন এর মান এন এর মান কত ফোর এন এর মান ছিল ফোর আর ডিভাইডেড সামেশন ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবার জাস্ট তুমি আনস বের করো তো ফোর ভাগ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তুমি যদি এতটুক করে ফেলো ভাইয়া তোমার এতটুকু কি শেষ নাকি তোমার প্রশ্ন আছে কোনো থাকলে বলো এবার তোমাকে লিখতে হবে প্রুভমেন্ট তোমাকে প্রুভমেন্ট লিখতে হবে এইভাবে সো দেখো প্রমাণ হয়েছে ভাইয়া সবচেয়ে বড় মানটা হচ্ছে এইচ এম এম অ্যারেথমেটিক মিন সবচেয়ে বড় তারপরে হচ্ছে জি এম তারপরে হচ্ছে এইচ এম দেখো এটা দশ এটা ছিল নয় এটা হয়ে গেছে আট তুমি আমরা তো চারটা মান নিয়ে অঙ্ক করেছি তুমি যদি দশটা মান নাও বিশটা নাও বা পাঁচটা নাও একই আনসার আসবে যে কোনো মান নিলেই টেবিলটা এরকমই হবে যে কোনো মান নিয়ে তুমি অঙ্ক করো আমাদের আনসারটা এমনই হবে ওকে তুমি একটু প্রমাণ লিখো সো আমি পুরো প্রশ্নটা একটু লিখে ফেলি এই যে আরেথমেটিক মিন গ্রেটার দেন জিওমেট্রিক মিন গ্রেটার দেন এটা ইকুয়াল টু দিয়ে জাস্ট এখানে মানটা বসিয়ে দিই বসাই দিব দশ দশমিক কত ছিল পাঁচ জিওমেট্রিক মিন ছিল আমার নয় দশমিক পঁচাত্তর না বাহাত্তর এবং পরের ভ্যালুটা ছিল আট দশমিক আট নয় তুমি পাশে লিখতে পারো প্রুফ আমরা প্রমাণ করেছি যে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যারেথমেটিক মিন তারপরের ভ্যালুটা হচ্ছে জিওমেট্রিক মিন তারপরের ভ্যালুটা হচ্ছে হারমোনিক মিন প্রমাণিত আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি এই প্রশ্নটার উত্তর এইভাবেই তোমাকে সমাধান করে দিতে হবে এবং এটা বি পার্টে আসছে বেশ কয়েকবার যদি ভ্যালু দেয় তো ভালো যদি ভ্যালু না দেয় তোমাকে ভ্যালুটা ধরে নিতে হবে ওকে যদি ভ্যালুটা না দেয় ভ্যালুটা তোমাকে নিজে থেকে ধরে নিয়েই প্রমাণ করতে হবে ভ্যালুটা যদি দিয়ে দেয় তো বেটার না দিলে তোমাকে ভ্যালুটা ধরেই সমাধান করে দিতে হবে তো এই পর্যন্ত আমরা একটা প্রশ্নের সমাধান করলাম যদি কারো প্রশ্ন থাকে কথা বলতে পারো